Bonjour aux passionnés de gestion de projet et bienvenue dans notre nouveau podcast dédié à l'alignement stratégique des projets avec la stratégie globale de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de l'alignement stratégique et particulièrement dans le contexte des transformations digitales qui peuvent créer des désalignements significatifs. Nous allons justement discuter des bonnes pratiques pour les chefs de projet, les spécialistes de la conduite du changement et les décideurs en mettant vraiment l'accent sur comment renforcer justement cet alignement et briser les silos opérationnels. Pour nous éclairer davantage sur ces enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Timzy, un expert reconnu en stratégie dans les domaines du digital, de l'intelligence artificielle et du Web3. Il a écrit plusieurs livres et conseillé de nombreux dirigeants en français et à l'international. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Jean-Philippe. Merci de m'accueillir, Sarah. C'est, c'est, c'est très gentil de m'avoir invité. J'apprécie énormément l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, euh, avant de commencer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, euh, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de demander de faire une petite présentation. Voilà, euh, parlez-nous un petit peu de vous. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Timsy. Je suis dans le digital depuis très, très longtemps. On n'appelait pas ça le digital. J'ai appris à coder quand j'étais enfant, 8 ou 10 ans. Ça rappellera des souvenirs à plein de monde. J'ai appris sur CPC 464. Donc, j'ai appris un langage très, très utile, qui le, le basique. Un peu plus tard, bah, je suis passé sur Amiga, puis ensuite sur PC. J'ai brûlé plusieurs PC en les démontant et en les overclockant. Enfin, voilà. Donc, je, je, je me suis intéressé à l'informatique et à l'usage des services informatiques depuis que je suis môme. Ensuite, j'ai fait une thèse bien plus tard, une thèse en stratégie, mais j'ai continué, le, j'ai continué le digital, bien entendu. Ma thèse portait sur les liens entre data et avantages concurrentiels. Donc, c'était, c'était il y a longtemps hein, déjà, mais bon, on travaillait déjà sur ces sujets. Et je suis professeur à EM Lyon, où à EM Lyon, j'enseigne essentiellement à des dirigeants comment on construit une stratégie digitale. Et ma spécialité, c'est ce qu'on appelle les « full stack high-based strategy », ce sont des stratégies qui sont construites sur le comportement de l'utilisateur et qui sont automatisées à quelque chose comme 60, 70%, 90%, de manière à pouvoir avoir le plus de temps possible à consacrer à la réflexion. On automatise tout ce qui peut l'être de manière à pouvoir maximiser son temps de réflexion et d'analyse. Voilà, donc c'est ça mon, mon quotidien. Et puis j'écris des bouquins. Voilà, le prochain, bientôt, septembre <rire> Super, comme vous le dites, vous pouvez toujours regarder le profil LinkedIn de Jean-Philippe pour avoir un peu plus de détails et prendre contact avec lui éventuellement. Alors, merci pour cette présentation. Je choisis aujourd'hui le, le sujet de la transfo digitale parce que les projets sont de plus en plus, de transformations sont de plus en plus fréquents au sein des organisations. Et avant vraiment de commencer ou de définir qu'est-ce qu'un projet aligné, euh, j'aimerais aborder une première question. Est-ce que c'est vraiment la transformation digitale en elle-même qui est source de désalignement souvent Ou est-ce que c'est plutôt la manière dont les organisations gèrent cette transformation qui conduit à ces désalignements bon, alors, bon, c'est, c'est une question qui est complexe, hein, qui, qui, qui est ancrée dans les usages. Bon, il y a eu, bon, le digital s'est imposé euh, de plus en plus dans la plupart des pratiques. On l'a bien vu avec euh, l'arrivée des ERP qui ont commencé à tout dominer, euh, l'arrivée du CRM qui, était devenu, qui, qui est devenu l'épine dorsale de toutes les entreprises hein, sur le plan commercial et marketing. Donc le digital est arrivé, il y a énormément de dirigeants qui ont perçu l'arrivée du digital. On a eu deux grandes attitudes. Hein. On a eu l'attitude des dirigeants qui percevaient l'arrivée du digital plutôt comme une mode, pensant que en fait, les pratiques n'allaient pas changer, que c'était juste d'une certaine manière le type mm-hmm. d'outils qu'on allait utiliser, mais que les pratiques ne changeraient pas. Ça, c'est, c'est une fraction des dirigeants, ça a eu tendance à baisser assez rapidement, mais ça a existé. Puis on a eu une autre fraction de dirigeants qui ont, qui ont bien compris que en fait, les outils sont structurants. Lorsqu'on change d'outils, on change de façon de travailler. Et donc, on change les relations entre les salariés dans une équipe, on change les usages. Par exemple, mm-hmm. quand, euh, quand vous travaillez sur des documents de bureautiques et ou quand vous intégrez Notion dans vos processus, bah, vous voyez bien que les gens ils travaillent différemment. Dans l'informatique, quand le cloud est arrivé, on travaillait sur des très gros fichiers. Avant, quand on fabriquait un jeu vidéo, chacun codait sa partie. Maintenant, tout le monde travaille en même temps sur toutes les parties simultanément parce que grâce à le cloud, on peut. Dans l'architecture, c'est pareil. Dans l'architecture, avant, tous les corps de métier travaillaient sur les documents séparés chacun leur tour. Donc, c'était itératif. Aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, tout le monde peut travailler en même temps sur, le même, euh, sur les mêmes documents. Et c'est l'émergence du BIM, par exemple, dans, dans le BTP. Mm-hmm. Les outils sont structurants. C'est ce qui fait que, globalement, la, la, la transformation digitale s'est imposée, non pas tant technologiquement, parce que ce n'est pas, c'est pas la, la technologie qui a pris le pas. Elle s'est imposée à travers les usages. C'est, les gens ont commencé à travailler mmh. différemment. Pour travailler différemment ensemble, il leur a fallu de nouveaux outils pour pouvoir mieux, mieux progresser et, et, et vraiment créer des synergies. Pour utiliser ces outils, il a fallu se former. 
Et pour se former, il a fallu recruter de nouvelles personnes. Et, et donc, la, 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 la transformation digitale, elle est rentrée comme ça, en fait. Elle est rentrée par les pratiques. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la transformation digitale, c'est une réallocation des ressources dans l'entreprise. Donc, normalement, c'est top-down. Ça, ça vient de la direction générale et du board oui. qui décide de réallouer les ressources. Mais dans la pratique, ça vient des usages. Ce sont les gens qui changent leur mm -hmm. façon de travailler et oui, en changeant leur, leur façon de travailler avec l'accord des managers elle, elle, elle remonte comme ça. Donc, il y a vraiment euh, deux, deux dimensions très différentes de la transformation digitale et on a pris beaucoup de retard parce que mmh. on est on est imprégné par nos croyances hein, qui sont que le digital va tout tuer. En fait, euh, globalement, et beaucoup dans la gestion de projet, en fait, avant, toutes les tâches qui étaient itératives, qui étaient partitionnées, maintenant, en fait, le, le, la cadence du travail, le rythme et les synergies qu'on peut aller chercher sont vraiment complètement différentes. Donc oui, la transformation digitale, s'est propagé, pas aussi vite qu'on l'espérait, pas autant dans les usages qu'on l'espérait, mais elle s'impose un peu partout. Mmh. Oui, effectivement. Alors que ce soit du top down ou alors du bottom up, hein, finalement, parce qu'avec les tests utilisateurs, on peut toujours, on va dire, décider de, de, de tester de nouvelles choses. Euh, et aujourd'hui, justement, euh, ce, ce désalignement qui est créé, on va dire, -ce, déjà, comment définir un projet qui est aligné Ce qu'on appelle l'alignement stratégique, bon, il euh, y, y a trois niveaux de stratégie. Il y a la stratégie corporate, oui. c'est la stratégie qui se fait au niveau de la direction générale de l'entreprise, qui est décidée la plupart du temps par le directeur général ou par le directeur exécutif sous contrôle du board. Ça, c'est la, la stratégie corporate. En dessous de la stratégie corporate, on a la stratégie business. Ce sont toutes les activités stratégiques qui sont conduites au niveau des activités de l'entreprise. La plupart du temps, c'est par famille de produits. Il y a des entreprises qui ne sont pas organisées par activité, mais par famille de produits. La plupart du temps, c'est les familles de produits. Et ensuite, le niveau en dessous, c'est la tactique. C'est la stratégie qu'on va exécuter dans chacune des activités, dans chacune des business units ou dans chacune des familles de produits. L'alignement stratégique, c'est quand il y a une décision corporate mmh. qui est exécutée au niveau business oui. et qui est déployée ensuite au niveau tactique. Quand ça se produit de cette manière-là, on dit qu'il y a alignement stratégique. Ça veut donc dire que le board décide, on va lancer cette nouvelle famille de produits. Il y a, au niveau business, il y a une activité qui est créée pour cette nouvelle famille de produits. Et ensuite, au niveau tactique, on exécute toutes les actions pour lancer correctement cette famille de produits. C'est ça l'alignement stratégique. On dit qu'il y a des alignements mm -hmm. lorsque l'un des niveaux, donc en général c'est le niveau business ou le niveau tactique, le niveau tactique on appelle ça aussi niveau opérationnel, hein, mais ouais, le ouais. terme technique est plus adéquat, mm -hmm. c'est lorsque le niveau business et le niveau tactique ne sont pas alignés, ou l'un des deux, ou les deux, ne sont pas alignés avec le niveau corporate. Et ça pose un gros problème parce que c'est au niveau corporate que les ressources sont allouées. Donc le niveau corporate alloue des ressources au niveau business ou au niveau tactique, mais mm -hmm. le niveau tactique n'agit pas comme il serait censé faire avec les ressources. Donc on se retrouve avec un décalage entre la direction que l'entreprise souhaite prendre et les actions qui sont entreprises. L'un des exemples les plus typiques, mm -hmm. c'est lorsqu'il y a des problèmes de market timing, les produits ne sont pas lancés au bon moment, donc ça ne correspond pas à la dynamique du marché. Ce sont, ça peut être aussi des dynamiques purement opérationnelles comme la production de contenu. Si les contenus ne sont pas en phase avec la stratégie qui a été déployée, eh bien on, va avoir, on va affecter le comportement du consommateur d'une autre manière que celle qu'on souhaite. Et ça, c'est un, oui. un des problèmes qui est classique. On va aussi avoir les, les choix de logiciels, les choix d'outils qui ne correspondent pas aux tâches qu'on a décidé d'entreprendre, mais parce qu'il y a un des managers qui pense que ça, c'est mieux, eh ben, on, va faire, on va faire autrement. Ça, typiquement, on l'a sur les choix de logiciels de gestion de projet. Par exemple, mmh. on, va, on va choisir Mondé, euh, alors que personne n'a été formé, mais, euh, mais le, le, le manager, il aime bien Mondé parce qu'il l'a toujours utilisé dans la boîte où il était avant. Et là, on se retrouve avec des équipes qui sont un petit peu désorganisées parce qu'elles n'ont pas le bon logiciel. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est typiquement du désalignement stratégique. Mmh. Alors, finalement, c'est lié à la culture de l'entreprise si euh, tout le monde n'est pas imprégné de la, de la culture de l'entreprise et euh, qui avait des, forcément il y aura des silos opérationnels et donc on aura autant de, 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 de décisions. Et euh, finalement, comment mesurer un bon alignement stratégique Est-ce qu'il y a des indicateurs Très souvent, on considère que la cheville ouvrière de l'alignement stratégique, ce sont les managers intermédiaires. Parce que les managers intermédiaires, mmh. c'est eux qui permettent l'articulation entre les décisions et l'exécution. Donc très souvent, on considère que c'est au niveau des managers intermédiaires qu'il qui a un problème. Alors, comment on le mesure mmh. ben, on, on le mesure parce que alors ça dépend des types d'entreprises. Hein. Pour les entreprises qui sont orientées KPI, donc là, c'est assez facile. Une boîte comme Amazon, par exemple, qui est, qui ouais. est profondément orientée KPI, dans une boîte qui est, organisée, qui est orientée KPI, on voit que les trajectoires de performance des offres mmh. ne rejoignent pas les KPI. Donc, donc là, c'est pilotable facilement. 
Normalement, c'est une question de formation des managers intermédiaires. Les managers intermédiaires, ils, avant le lancement d'un nouveau produit ou d'un service, ils doivent sentir si ça va dans la bonne direction ou pas. Et pour bien le sentir, il faut qu'ils aient été bien formés. Donc, on est très souvent face à des problèmes de formation. Un manager intermédiaire, par exemple, qui gère trop de monde tout seul, qui est débordé, qui n'a pas le temps de traiter les informations. Un manager intermédiaire qui ne s'est pas bien entouré. Il ne s'est pas bien entouré, donc les gens autour n'ont pas vraiment les compétences. Ou alors un manager intermédiaire qui n'arrive pas à, à déléguer. Il veut tout faire lui-même, tout seul. Enfin, les mmh. exemples que je vous donne, là, euh, nos auditeurs, enfin, ils le voient tous les jours dans, dans, enfin, dans les entreprises où ils sont. Le manager intermédiaire qui n'arrive pas à déléguer, on a un ouais. très gros problème, c'est qu'il veut tout faire tout seul. Donc, comme il fait tout, il ne le fait pas bien. Mmh. Il a tendance à ne pas trop accepter que des personnes dans son équipe fassent des choses qu'il pense être dans lui, dans son domaine de compétences. Et on se retrouve avec un désalignement, parce que comme il fait tout, bah, il ne peut pas tout faire bien faire. Il y a plein de choses qu'il ne fait pas bien et ça ne s'exécute pas comme il faut. On a aussi, euh, sur le désalignement, on a les dotations euh, de budget qui ne sont pas suffisantes. Je vais prendre un exemple. Euh, pour une entreprise qui veut lancer une très grosse opération marketing de commercialisation d'un service, par exemple, elle va devoir produire une intensité, de, un, un flux, de contenu qui sera continu et qui sera mmh. intense. Quelque chose comme euh, trois posts par jour sur Insta, euh, trois posts par jour sur TikTok, euh, deux posts mmh. par jour sur Snap, enfin ce genre de choses. Donc, on va être sur une publication de 8 à 12 à 15 posts par jour. Là, je parle pour une ETI. Hein. Euh, ouais. Posts par jour, donc tout ça, c'est automatisable hein, sur le réseau. Mais en fait, pour produire tout ça, il faut que les posts soient cohérents les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait un discours, un voice qui a été construit, qui soit solide. Et s'il n'a pas été construit, s'il n'est pas solide, on va avoir un flux qui va être ou discontinu, ou alors on va avoir des postes qui vont être antagonistes, qui vont tenir des propos différents, et on va générer dans l'audience un, une dissonance cognitive. Et donc ça, on le voit très très bien dès qu'on fait une étude qualitative. C'est un des moyens. On fait une étude qualitative auprès, de, auprès des clients et des prospects, et on se rend compte que les gens ne comprennent pas votre offre. Ça, c'est typique du désalignement stratégique. Mmh. Oui, effectivement. Alors, euh, il y a plein d'indicateurs. On a, on a cité déjà le manque de communication et, euh, et ça se voit, euh, ça se voit euh, directement. C'est au niveau généralement des managers euh, intermédiaires, comme vous le dites. Et évidemment, quand on fait des études qualitatives, on se rend compte que bah, le besoin ne se matche pas. Tout simplement, la solution ne se matche pas avec le besoin finalement du client. Il y a peut-être d'autres indicateurs, euh, mais en tout cas, on peut observer aussi des conflits d'intérêts. Euh, parce que les conflits, c'est aussi un sujet euh, assez profond, assez ancré. On peut avoir un manque de leadership, une résistance au changement. On peut avoir des causes assez diverses. Et justement, j'aimerais poser une autre question face à, à de nouvelles opportunités qui se présentent sur un marché euh, ou à des contraintes qui imposent des réajustements de la stratégie globale. Donc, les pilotes de projet, hein, pour, pour, pour signifier ou pour indiquer les chefs de projet, les gestionnaires euh, et les décideurs doivent ajuster rapidement les objectifs et les communiquer aux équipes. Équipe. Maintenant, comment embarquer justement ces équipes euh, face à ce réajustement euh, stratégique Alors, voilà. bon, là, il y, a, il y a deux dimensions très importantes. D'abord, il va y avoir la qualification du désajustement. Et pour mm -hmm. régler ce problème-là, on a un outil qui est très puissant, qui est l'entretien annuel. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il mm -hmm. faut d'abord faire des entretiens annuels qualitatifs. Il ne faut pas faire remplir aux personnes un document quanti. Non, qualitatif et approfondi. C'est-à-dire que le manager il doit voir son salarié, le membre de son équipe, et il doit parler avec lui pendant une heure, une heure et demie. Ça, mmh. c'est le meilleur moyen de qualifier le désalignement. Parce qu'en fait, les exemples que je vous ai donnés avant, ils nous disent, on sait qu'il y a des alignements, mais quelle en est la source exacte Est-ce que c'est le manager intermédiaire qui ne fait pas bien son job, ou il a mal choisi son équipe, ou alors il prend trop à cœur le sujet ou... Oui, il y, y a plein mmh. de possibilités, mais comment on sait exactement Dans l'entretien annuel, qualitatif, on a les mots. Donc ça, c'est la première chose. Quand on croise, et ensuite, il faut les analyser. Donc quand on prend les entretiens annuels, qu'on les analyse, qu'on regarde les mots, vous allez voir des patterns de, oui. de symptômes qui vont émerger. Mm -hmm. Vous allez voir, par exemple, des gens qui sont tout le temps en retard. Ce n'est pas normal. Si vous avez 8 ou 10 personnes dans l'équipe qui, qui rendent tout, tout le temps en retard, c'est qu'il y a un problème dans les processus. Le workflow, il n'est pas optimisé. Mm -hmm. Il y a des problèmes. Donc ça, on le voit dans les entretiens annuels. Donc ça, c'est la première chose, c'est il faut le voir. Ensuite, comment on le règle ben, en fait, je vais vous dire un truc qui est hyper banal. Enfin, je suis vraiment désolé, Sarah, mais ça va être hyper banal. C'est il faut, c'est la formation continue. Il faut former les gens au fur et à mesure. Il ne faut pas les former au bout de 3 ou 4 ans quand on voit que ça commence à pas bien marcher. Il faut avoir du temps de formation tous les ans pour les gens de manière individuelle et pour les équipes ensemble. Et si vous ne faites pas ça, 
ben, vous allez avoir d'abord un très gros décalage entre l'usage des outils et l'exécution elle-même, pour une raison qui est très simple, c'est que vous allez avoir les passionnés qui vont continuer à bosser sur les outils, qui vont essayer de les comprendre à mort. Et Je prends un truc comme Notion, par exemple. Notion, c'est d'une complexité folle. Ça a l'air hyper mmh. facile, c'est d'une complexité folle. Et le truc typique dans la gestion de projet, c'est que vous avez produit quelque chose dans Notion, vous avez un collègue qui a fait une erreur, il a effacé votre travail. On ne le retrouve pas dans l'historique. Ben, ça, ça c'est un truc qui est... Effectivement, c'est la communication qui va déceler plein de, ouais, plein de choses. Et le truc, c'est que si tout le monde est formé, ce genre d'erreur n'arrive pas. Donc, comme ce genre d'erreur n'arrive pas, c'est ce qu'on appelle les frictions, ça, ouais. le workflow. Mmh. Ce genre d'erreur n'arrive pas et comme elle n'arrive pas, les gens, ils travaillent mieux ensemble. Donc, on peut dire, mais c'est hyper banal, il nous dit, il faut juste former les gens. Former les gens, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens comprennent les consignes, ils savent ce qu'ils font et ils savent surtout ce que les autres font. Et c'est ça la clé de, de, de projet réussi. Vous devez savoir ce que vous faites, mais vous devez aussi savoir ce que les autres font. Si vous ne savez pas ce que les autres font, vous entendez typiquement dans les entreprises qu'il n'y a que moi qui bosse ici, hein, ça c'est typique, ou alors la bonne vieille phrase qui est « on ne sait pas où on va dans cette boîte », mais oui, parce que ce salarié est là, il ne sait pas ce que les autres font. Donc vous devez savoir ce que vous faites, vous devez savoir comment ce que vous faites s'imbrique dans les objectifs, et vous devez savoir ce que les autres font, et comment ce que les autres font s'imbrique dans l'objectif. Et c'est ça l'alignement stratégique. Vous avez une décision corporate qui va être exécutée au niveau business sous la forme de développement de nouveaux produits ou services. Et vous avez une exécution tactique. La tactique, c'est absolument fondamental. Tactique oui. où chacun connaît sa place dans le workflow. Si vous ne faites pas ça, vous allez individualiser des tâches qui sont en fait collectives. Et donc, vous vous crachez, en fait. Tout à fait. Comme vous le dites, ce sont des, des outils ban banal, mais, mais finalement, encore faut-il se poser les bonnes questions encore faut-il déjà avoir le courage hein, de le faire, de prévoir des formations, parce que finalement, on pense que c'est pas c'est pas euh, utile ou euh, on a du mal à, à mesurer le retour sur investissement. Euh, mais à côté, on peut facilement euh, identifier des, euh, des incohérences justement par rapport à la stratégie. On peut identifier des, euh, des problèmes de, de communication euh, avec les exemples que vous avez cités. Il y a aussi le rapport d'étonnement qui est utilisé en, en gestion de projet. Oui vraiment typique qui est mmh. normalement quand les gens sont bien formés, le workflow, donc les processus, euh, fonctionnent normalement. Okay ils fonctionnent. Quand ça fonctionne, c'est normal. Donc, en fait, <rire> les managers, ils trouvent ça normal. C'est ça. En fait, ce n'est mmh. pas normal. Que ça fonctionne, c'est un exploit. C'est très bien, en fait. La normalité, c'est que ça ne marche pas très, très bien, en fait. Donc, quand ça fonctionne, c'est un exploit. Mais les gens pensent la plupart du temps que quand ça fonctionne, c'est normal. Et en fait, et quand ça dysfonctionne, on cherche le coupable. En fait, quand ça dysfonctionne, la plupart du temps, c'est le processus qui est responsable. Ça veut donc dire qu'il faut voir ce qui dysfonctionne dans le processus et il faut voir comment les gens s'insèrent mal dans le processus. Parfois, c'est juste qu'ils ne travaillent pas bien ensemble ou alors que vous avez un collègue qui vous dit, moi j'ai un cas dans une entreprise il n'y a pas très très longtemps, il y, a mmh. une, il y a une collègue dans le processus qui dit, moi on m'a appris à faire comme ça il y a 20 ans, moi je fais comme on m'a dit et elle n'avait jamais été formée. Donc il y a de nouveaux outils qui sont arrivés et elle ne les a pas utilisés. J'ai aussi un exemple très simple d'une entreprise où un ERP... Ah, ça, c'est une super histoire, en fait. Il y a une, un, mmh. une entreprise décide d'acquérir un ERP. Il y en a pour plus de 2 millions d'euros. L'ERP commence à être installé. Il y a des, il y a des gens qui, travaillent, qui travaillaient avant avec des fichiers Excel, avec des macros, des combinaisons de fichiers Excel et de macros. L'ERP le, est installé. L'ERP prend beaucoup de retard. Comme l'ERP prend beaucoup de l'installation, le déploiement de l'ERP prend beaucoup de retard, plutôt que d'augmenter le prix, ils ont pris sur le budget formation. Ah. Donc, le budget formation a été divisé par... Euh, quelque chose comme 4 ou 5, et c'est sur ce budget de formation qu'ont été pris les dépassements de déploiement de, de l'ERP. Le résultat, c'est que les, les, les managers, les, enfin les salariés qui devaient travailler sur l'ERP et qui devaient être formés 4 ou 5 jours, ont été formés une demi-journée. Comme ils ont été formés une demi-journée sur l'ERP, ils n'arrivent pas à bosser, donc ils retournent à leur façon de travailler ancienne qui est sur Excel, mmh. donc ils font leur job sur l'ERP pas très bien, ça prend beaucoup de temps, et ils le font aussi sur Excel, résultat, ils ont doublé leur temps On de double travail, travail et le niveau de performance avait... L'exemple que je vous donne, mais tous ceux qui ont vu un ERP sous-dimensionné installé chez eux ont vécu ça ou ont vu un collègue qui vivait ça. Donc, le résultat, c'est que les salariés font deux fois le boulot pour un niveau de résultat qui est plus bas et le manager ne comprend pas pourquoi les informations ne sont pas dans l'ERP, il ne peut plus rien piloter parce que lui, il a été formé. Voilà, ça, c'est extrêmement typique des entreprises qui sous-dimensionnent les, les, les projets de déploiement. Donc, ERP, CRM, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas la même chose du tout, mais sûr, on est face au, au, au même type de, de problème. Mais c'est surtout quand on ne tient pas compte des gens qui vont travailler sur les outils eh ben, on a ces problèmes-là. Ce n'est pas la technologie qui compte. Ce qui compte, c'est l'usage de la technologie et donc le niveau de qualification des gens qui vont utiliser les mmh. outils. Ça, c'est 
crucial. Oui, c'est switcher le focus parce que tellement on est persuadé que l'outil est plus important que tout, mais finalement, on oublie l'humain. C'est l'humain qui va l'utiliser. Oui. C'est les, les équipes. Au moment où on oui. met les équipes au cœur du processus de création de valeur, on perçoit son business d'une manière très, très différente. Il y a des méthodes de création de contenu. En une semaine, je peux créer 30 à 40 contenus pour les principales plateformes à raison d'une heure et demie de travail par jour. Pourquoi Parce que le dispositif, il est en grande partie automatisé, mais il est automatisé sur la base de la compréhension du comportement de mes lecteurs. Je sais ce que mes lecteurs veulent lire, donc j'en je, discute avec eux régulièrement parce que je suis présent dans les commentaires. Comme mmh. j'en discute avec eux régulièrement, j'analyse les commentaires, je sais ce qui intéresse les gens, et pour chaque commentaire intéressant, je peux produire deux ou trois nouveaux contenus. Donc j'ai un flux de production de contenu qui est massif et qui est continu parce qu'il est ancré dans le comportement des gens avec lesquels je discute et des gens qui me lisent. Quand on fait ce genre de choses avec ses équipes, on a un, un, un mode de management qui est en phase avec le comportement de ses équipes pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a compris ce que nos équipes font. Mais si on a un manager qui change tous les deux ans, parce que ce qu'il a en tête, c'est toujours le job d'après, qui ne comprend pas bien les processus, qui pense que c'est l'outil qui fait le boulot plutôt que les gens qui sont sur l'outil, vous aboutissez au sujet qui nous, a, qui nous incombe aujourd'hui, c'est-à-dire un désalignement stratégique. Tout à fait. Dernière question, justement, pour finir avec le top management. Est-ce que vous avez des techniques pour euh, les encourager, voilà, les, les dirigeants à participer à la rupture des silos organisationnels et faire en sorte qu'il y ait un alignement très clair Alors, pour les dirigeants, il faut tenir compte dirigeants et board. C'est deux entités qui sont très différentes, mais qui vont complètement ensemble. En France, les dirigeants ont le taux de formation continue le plus bas d'Europe. C'est-à-dire qu'on est le pays en France où, où mmh. les dirigeants se forment le moins. Et, et je connais les statistiques pour la France, je ne connais pas les statistiques pour le Maghreb, mais à mon avis, on ne doit pas être très très loin de ça, euh, honnêtement. Ceux qui explosent les scores, c'est plutôt aux États-Unis où les dirigeants se forment beaucoup. Il y a une culture qui est, si le dirigeant se forme, ou s'il demande, c'est qu'il est, est, est un affaiblissement de son leadership. Mmh. Moi, ce que je pense, c'est la chose suivante. Un leader, c'est quelqu'un qui fait avec son équipe. Donc, quand il y a une formation collective, le leader se forme avec les équipes. C'est le moment où il doit se former. Peut-être que vous connaissez euh, une entreprise qui s'appelle BioWare. BioWare, c'était une des entreprises qui était leader du marché des, des jeux vidéo il n'y a encore pas très très longtemps. C'est mmh. eux qui ont produit l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde qui s'appelait Mass Effect. Chez BioWare, il y avait un mode... Donc BioWare, on est dans l'informatique, on est dans la fabrication de logiciels. Ça veut dire quoi Quand six mois avant la sortie d'un jeu, il euh, y, y a le crunch. Donc tout le monde travaille 7 jours par semaine, 12 heures par jour, d'accord Donc c'est un domaine dans lequel on travaille beaucoup. Eh ouais. bien, une fois par semaine, les dirigeants de BioWare jouaient au poker, fictif, hein, pas avec vraiment de l'argent, mais avec les jetons, avec toute l'équipe. C'était le moment où tout le monde pouvait parler de manière informelle avec le boss. C'est-à-dire le stagiaire qui venait d'arriver, il pouvait discuter, il pouvait se retrouver à la même table que son N plus 8 qui avait gagné des millions en vendant des jeux. Cette proximité entre le dirigeant et oui. les équipes, ça permet aux dirigeants d'avoir accès aux informations en direct de l'entreprise. Il y a l'accès aux formations. Et il y a, moi, ce en quoi je crois, c'est que le leader, ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Le leader, c'est celui qui fait avec. Il donne l'exemple. donne l'exemple déjà. Avec. Oui. Et puis, il, euh, fait voilà. avec. Et puis, il fait avec. Tout ça. Le directeur tout marketing, il pense lui aussi les contenus. Il fait avec. Si on part du principe où il y a une rupture entre celui qui décide et ceux qui font, d'abord, vous allez avoir un turnover qui sera plus important parce que ceux qui font, il y a un moment où ils se disent bah, « je peux aller faire, faire ailleurs hein. ». Et puis, il y en a un moment où ils se disent bah, « celui qui est leader, là, comme c'est moi qui fais le boulot, je suis sûr que je peux l'être aussi ». Donc, ils s'en vont, il y a ça. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que le leader ne progresse pas. Il ne peut pas mmh. progresser. Il est statique puisqu'en fait, il n'a pas accès à la connaissance qui est produite. Il ne voit pas l'évolution des pratiques, il ne les voit pas. Donc, moi, je pense que c'est trois choses. Un, la façon. De le fait d'être vraiment un, ce qu'on appelle un bedhead, donc imbriqué dans les activités de l'entreprise et le fait de, de, de vraiment fréquenter les équipes de manière assez. co-créer assez... avec eux. Mmh. Oui, ça, ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, il y a la question du board. Euh, la question du, les, les dynamiques dans le board sont liées au fait que les gens sont habitués à travailler ensemble ou pas. Et là encore, ils sont habitués à être formés ensemble. Alors, quand on dit board, de... c'est le comité stratégique oui, ça, alors ça dépend de l'organisation, hein, puisqu'il y a plusieurs modes euh, de, de création d'entreprise. On va appeler ça comité de direction, si tu veux. Parfait, euh, oui. Et tr très clairement, il faut que les gens soient formés ensemble, parce que la formation a deux objectifs. Un, oui. monter en compétence, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une activité commune qui est destinée à améliorer le fonctionnement de l'entreprise. 
ça augmente l'engagement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, un board qui s'engage, la plupart des gens ne, ne se rendent pas compte de ça, mais les équipes le voient. Quand le directeur marketing est dans les couloirs et qu'il dit bonjour le matin quand il arrive et que lui aussi il produit des contenus et qu'il est dans son équipe, les équipes le voient, tout le monde le voit. Quand le chef de projet, il est avec les équipes, il discute avec les équipes et il réfléchit sur le workflow, où est-ce qu'on pourrait optimiser telle ou telle partie Tiens, Michel est malade, comment on peut faire pour qu'il se repose, qu'il se reconstruise tranquillement pendant qu'on finit Voilà, ces choses-là, elles ont des effets sur les gens. En fait. Et l'humain, une entreprise, c'est un groupe d'individus, en fait. Et ces individus-là, ils ont leurs propres émotions, leurs propres sensibilités, leurs propres objectifs. Et une entreprise, c'est un groupe humain qui se dirige dans une direction. Si les gens ne comprennent pas la direction dans laquelle on va, bah, on est complètement désaligné. Tout à fait, tout à fait. C'est un, finalement un chef d'orchestre, hein. que ce soit un manager ou le, le board, on ne doit ça, pas vraiment ressentir. Tout à fait. Il faut il Merci. C'est très très clair. Merci Jean-Philippe pour cette discussion enrichissante. Et chers auditeurs, nous espérons que cet échange vous a apporté des éclairages utiles. Restez branchés pour d'autres épisodes passionnants sur la technologie et la gestion de projet. À très bientôt. 